Merhaba, tekrar beraberiz. Belirsiz integralleri bulmayı ve neden bu çözüm yolunu kullandığımızı anlatmaya devam edeceğim. Ben bunun çoğu ders kitabında eksik olduğunu düşünüyorum. Neyse, hemen başlayalım. Buna uzaklık diyelim ve size öylesine uzaklık için bir formül vereyim. O zaman uzaklığı bu sefer fonksiyon olarak yazacağım. 5'te başladı diyelim, 2t diyelim ve 3. dereceden bir fonksiyon oldu değil mi? t küp. Sadece hızlanmıyorsunuz, hızınızın artma yüzdesi de artıyor. Hızın yüzdesine, eğer yanlış bilmiyorsam, ani çekiş deniliyor. Bunun için Wikipedia'dan bakmam gerekebilir, tam hatırlamıyorum. 2t'nin küpü artı 5 diyelim. O zaman, 2 saniyeden 5 saniyeye kadar olan sürede ne kadar hareket ettiğimi bilmek istiyorum diyelim, değil mi? Toplam uzaklığı bulmaya çalışmıyorum. Ben sadece 2 ve 5 saniye arasında ne kadar hareket ettiğimi bulmak istiyorum. Ve bu 2 ve bu da 5. Bunu yapmanın kolay yolu da fonksiyonun t 5'te kaça t eşittir 5'te kaça eşit olduğunu bulmakla olacak. Evet, farklı bir renk kullanayım karışıyor yoksa. Evet, fonksiyonun t eşittir 5'te kaça eşit olduğunu bulalım. t eşittir 5 ise küpü 125'e eşittir. Ve 2 çarpı 125 artı 5, 255 eder. O zaman t eşittir 5 de nesne 255 birim gitmiştir değil mi? O zaman t eşittir 2 de zaman eşittir 2 de nesne ne kadar ilerlemiş? 2'nin küpü 8. 8 çarpı 2 16, 16 artı 5 21. Demek ki bu objemiz, nesnemiz 21 birim ilerlemiş. İkinci ve beşinci saniye arasında ne kadar hareket ettiğimizi bulmak için o zaman 5'in s'sinden 2'nin s'sini çıkaracağız değil mi? 5 saniyeden sonra ne kadar ilerlediğim eksi 2 saniyede ne kadar ilerlediğim bulacağız. Bu da neydi? 255 eksi 21, 234 eder. 2 ve 5 saniye, ikinci ve beşinci saniye arasında 234 birim ilerledim. İlginç, bence geçen videoda belirsiz integrali nasıl bulduğunuzu yavaş yavaş anlıyorsunuz. Bu fonksiyonun türevini bulalım şimdi. Türevi kaç? t'nin v'si diyelim en iyisi, t'nin v'si türev. Çünkü zamanla uzaklığın değişme yüzdesi 3 çarpı 2 yani 6 t'nin karesidir ve sabiti arıyoruz değil mi? Türev sadece 6 t'nin karesi. Bu da makul. Çünkü hız nereden başladığınızla bağlantılı değildir değil mi? 2 birimden de başlayabilirsiniz, 10 birimden de başlarsınız. Aynı hıza sahip olacaksınız. Hız nereden başladığınızla ilgili değil. Bunun grafiğini çizelim. Şimdi gördünüz mü? Kalkülüs öğrenirken azıcık fizik de öğreniyorsunuz. Açıkçası ben ikisinin ayrı dersler olarak öğretilmesini saçma buluyorum. Fizik ve kalkülüs mesela 2 saatlik eğlenceli bir ders olabilir değil mi? Neyse bunun hakkında başka zaman konuşurum. Şimdi grafiğimize geri dönelim. Bunun grafiğini çizeyim. 6t'nin karesi. Parabol olacak değil mi? Bunun gibi görünecek. Bu t, bu v. Eğer sadece hızın grafiğini çizseydik, bunlardan hiçbirini bilmeseydik, size aynı soruyu sorardım. Nesnenin ikinci ve beşinci saniyeler arasında ne kadar ilerlediğini sordum değil mi? Bir önceki videoda gösterdiğim yöntem olan dar tabanlı dikdörtgenleri belirli bir andaki hız ile çarparak da bulabilirim. Sonra da bütün dikdörtgenleri toplarım, ikinci ve beşinci saniyeler arasında ne kadar ilerlediğimi gayet net, gayet iyi bir şekilde tahmin edebilirim. Hatırlarsanız, dikdörtgenlerin alanı dt süresince ne kadar hareket ettiğimi gösteriyor. Zaman çarpı sabit hız da uzaklığa eşittir. Burada da görebileceğiniz gibi, ikinci ve beşinci saniyeler arasındaki alanı da söylüyor. Öyleyse, sadece ikinci ve beşinci saniyeler arasında ne kadar hareket ettiğimi değil, eğri de ikinci saniyeden beşinci saniyeye kadar olan kısmın altındaki alanı da buldum. Eğer bunu a'dan b'ye çevirseydim veya a'dan b'ye kadar olanın altındaki eğriyi bulmak istiyorsanız, b'den a'ya kadar olan o kadar olan belirsiz integrali kullanmak lazım. Hız fonksiyonu da a'dan b'ye kadar olan belirsiz integral 6t'nin karesi dt oluyor değil mi? Eğer bunlar 2 ve 5 olmasaydı sadece a ve b olacaklardı. Bunu bulmak için de içerideki fonksiyonun ters türevini bulacaksınız. Sonra da b'deki ters türevi bulup a'daki ters türevden çıkartacaksınız. Bu durumda bunun ters türevi 2t'nin küpüne eşit oluyor. a'dakini ve b'dekini zaten bulmuştuk. 
Eski sayıları kullanayım. 5'te ve 2'de hesapladık. 5'te hesapladığımızda 255 bulduk. 2'de hesapladığımızda da 21 bulmuştuk. A'dan B'ye kadar olan eğrinin altında kalan bölgeyi f(x)'i kullanarak bulmak istiyorsak ters türevi bulmalıyız. Büyük F ters türev, sadece ters türevi buluyoruz. B'ye ve A'ya koyuyoruz ve sonra B'den A'yı çıkarıyoruz. Burada yaptığımızda öyle değil mi? Uzaklığı bulmaya çalışırken onu yapmaya çalıştık. Türev ve ters türev uzaklık ve hızda pek işe yaramıyor. Ben bunu size anlatmak için yaptım ve neden eğrinin altındaki alanın anti türev olduğunu göstermek istedim. Bunu tamamen sileyim ve daha düzgün bir şekilde yeniden yazayım. Büyük f şuna eşit. Daha güzel bir şekilde anlatayım. f'nin türevi fx'e eşit değil mi? f'nin türevi küçük f ve küçük f'nin a'dan b'ye kadar olan integralini alırsak, büyük f, onun a'dan b'ye kadar olan ters türevine eşit oluyor. Gelecek sunumda da bunu kullanacağım. Ters türevi öğrenince bunları kullanmak çok kolay. Bu üç videoyu da, bu ikinci mi üçüncü mü hatırlamıyorum ama bu konuyu size anlatmak için kullandım. Çünkü bence kalkülüs hayatınızda bilgisayar programı yazmak ya da başka bir şey kullanacaksanız çok önemli. İleriki videolarda bunu başka sorularda da kullanacağım ve siz bunu hesaplamayı direkt doğrudan göreceksiniz. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere.